Presidente, signor Sindaco, colleghi consigliere e consiglieri, e il programma di un'amministrazione comunale, a nostro modo di vedere, deve rispondere a due fondamentali requisiti, quello di dare risposte a domande fortemente sentite dalla cittadinanza e affrontare le problematiche con criteri di serietà e concretezza. Nel contempo non deve essere il libro dei sogni che non troveranno mai realizzazione, ma partendo dall'attuale situazione della città deve poter dare risposte interessanti, concrete e fattibili alle varie problematiche sul tappeto, avendo sempre ben presenti le risorse disponibili. Ci pare che quanto enunciato da lei, signor Sindaco, nella presentazione del programma, particolarmente questa sera, risponda a questi criteri. Molte cose possono essere riprese, ulteriormente studiate ed approfondite, ma la filosofia di fondo che sta alla base del programma rimane pressoché intatta. Un programma strettamente legato a quelle che possono essere le aspettative della città. Una città che chiede di partecipare e di condividere azioni che poi possono determinare il consenso o il dissenso sulle scelte che si vanno a compiere. Lei ha introdotto il tema della partecipazione in maniera insistente e mi pare che in questo caso sia proprio il momento in cui si può parlare anche di un elemento che alcuni consiglieri questa sera hanno esposto e che è stato frutto dell'ultimo consiglio eh, comunale precedente, cioè il tema delle circoscrizioni. Le circoscrizioni, pur in un'ottica di revisione e di modifica, per quanto compete la nostra parte, il nostro movimento Vivo Pordenone, Riteniamo che devono continuare ad essere il luogo del primo approccio alla vita amministrativa della città, valorizzando il rapporto diretto che esse hanno e possono avere con la popolazione, dando alle loro sedi una valenza che abbia maggiormente i connotati di centro civico, rispetto a quanto può ora apparire. Nel suo programma lei, signor Sindaco, dice in quest'ottica apprezziamo la proposta di reinterpretare e far evolvere l'esperienza delle circoscrizioni, attribuendo a loro determinate funzioni, ne cito solo due, luoghi di primo riferimento in cui si costruiscono relazioni tra i cittadini e le istituzioni, centri civici aperti e fruibili da tutti, il punto due, servizi interattivi di comunicazione che veicolino le informazioni la documentazione, le forme di consultazione tra cittadini e istituzioni. Ecco, io penso che questi passaggi richiedono anche un modo diverso di vedere e di rapportarsi con le circoscrizioni e con i quartieri. Un modo diverso che significa anche delle azioni diverse. In questi anni, giustamente, il salotto buono della città, come è stato detto anche precedentemente, è stato, direi, quasi completato. Andava fatto, perché una città si deve presentare con il suo biglietto da visita principale, che è quello del centro. Una città che poi viene riconosciuta anche all'esterno per le sue opere, e per le sue iniziative e per il suo eh, spirito di eh, iniziativa, soprattutto nel campo, come abbiamo visto, della cultura. Ora però si apre anche una fase nuova. Una fase che veniva citata anche da altri consiglieri prima è quella dell'attenzione alla periferia, una periferia che è stata attenta a come si è evoluta la città in questi anni ma che attende degli interventi, che sono interventi anche di piccola portata, sono interventi che richiedono delle soluzioni rapide, delle soluzioni immediate e che richiedono però da parte dell'amministrazione comunale e della macchina comunale una capacità di integrarsi e di coordinarsi. Lei a pagina 5 del programma parla di eh, un, 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 una rivisitazione dell'apparato dell comunale in modo tale che possa in qualche modo entrare in sintonia dove gli uffici possono eh, dialogare tra loro, dove gli assessorati possono dialogare tra loro. Nel caso della periferia, dell'intervento della periferia viene chiesto questo dalla vigilanza da un lato alle piccole opere dall'altro, per cui ci sono tre assessorati che in qualche modo entrano in coordinamento, l'assessorato al, al, al decentramento, l'assessorato ai lavori pubblici e l'assessorato al coordinamento civico. Ecco, questo è un passaggio che noi riteniamo importante. L'altro aspetto che lei ha toccato ed è l'aspetto che l'ha messo sotto il titolo l'emergenza più sentita è quello del lavoro. Ecco, noi pensiamo che una regione, una provincia, 
un capoluogo di provincia come Pordenone che vogliono affrontare le sfide del futuro devono dare risposta alle varie categorie economiche che riconoscono nel governo pubblico interlocutore diretto al fine di coordinare le politiche di intervento. Pubblici amministratori che non sappiano essere all'altezza del compito che il dinamismo dell'economia richiede costringeranno di fatto gli imprenditori ad agire da soli, con spreco di energie e risorse e con il rischio di non dar corso ad opportune politiche del territorio capaci di salvaguardarlo su tutti gli aspetti. Si impone una politica di ascolto nei confronti delle categorie economiche e sociali al fine di riuscire ad intervenire nel mondo del lavoro con risultati significativi dal punto di vista economico, occupazionale e della qualità della vita. Se in tema di politica del lavoro l'ente comunale non ha compiti specifici, l'amministrazione comunale però è il primo riferimento pubblico del cittadino e soprattutto del cittadino in difficoltà. In una società in rapida evoluzione, dove il mondo del precariato sta aumentando progressivamente, dove l'espulsione dal ciclo produttivo di chi non è più giovane può rappresentare un dramma, dove la globalizzazione, con tutto ciò che ne consegue, non permette di fare analisi nel lungo periodo, il Comune, l'ente pubblico più vicino al sentire dei cittadini, dovrà attrezzarsi per favorire il coordinamento del Governo delle situazioni al fine di evitare le presenti ricadute sociali che tali fenomeni stanno già comportando. A tal punto e a tal fine è opportuno ideare e pensare anche nuove forme di impiego che partendo dalle peculiarità della città, vedi le diverse e significative promozioni culturali degli ultimi anni, possono dar vita a nuove vocazioni imprenditoriali in settori come il terziario, come il commercio, come il turismo visti e vissuti sotto nuove e diverse forme da quelle tradizionalmente considerate, senza per questo dimenticare quello che è stato e continuerà, speriamo di esserlo, il settore trainante del nostro territorio, cioè l'industria e l'export in particolare. A tal fine le culturizzazioni da lei fatte, signor Sindaco, trovano il nostro pieno sostegno, in quanto riteniamo che questa sia la vera sfida dei prossimi anni. Molti di noi si trovano ad avere figli che si stanno accostando al mondo del lavoro o che stanno frequentando l'università o gli ultimi anni delle superiori e tutti viviamo un po' questa situazione di difficoltà e per certi aspetti anche in qualche famiglia drammatica, per cui questo riteniamo che sia veramente il tema, come lei ha detto, dell'emergenza più sentita. L'altro aspetto, città accogliente e sicura, lei l'ha definito come il tema, il tema Centrale. Certamente il tema centrale è per tutta una serie di aspetti che va a toccare, che sono quelli delle politiche giovanili, che sono quelli della cultura, che sono quelli dello sport, che sono quelli del welfare. Ecco, è proprio su questo fronte che la domanda si fa più pressante, di fronte a quelle che sono le difficoltà da un lato della vita, ma anche la qualità che vogliamo avere della vita. Mai come oggi, in presenza di eventi come la globalizzazione, che stanno prefigurando l'avvento di una nuova civiltà dell'uomo, occorre riaffermare il principio di una società etica, fondata sui diritti delle persone e la salvaguardia delle famiglie, al fine di garantire il più possibile a tutti il diritto ad un'esistenza serena. È importante che il lavoro svolto in questi anni trovi sintesi in una analisi aggiornata sulla consistenza numerica, l'evoluzione culturale e la condizione economica delle famiglie della nostra città. Sulla scorta di tali risultanze sarà possibile definire una razionale progettazione del futuro di Pordenone, con riguardo particolare per le condizioni dei giovani e degli anziani. All'interno di questo va anche affrontato il capitolo relativo alla presenza di persone, lavoratori stranieri e delle loro famiglie. Il sistema produttivo provinciale, come il resto anche quello del Paese di senso più lato, alla fine degli anni 90 ha manifestato la necessità di manodopera straniera, che in un contesto di rispetto delle regole, almeno nella nostra città, è stata accolta ed integrata nella comunità locale. Ma la crisi economica ha evidenziato negli ultimi anni momenti difficili che vanno attentamente e sapientemente governati. L'altro aspetto è quello degli anziani. Le logiche di bilancio non sempre riescono a coniugarsi con le esigenze che i cittadini giustamente sollevano sia in termini di quantità e di qualità soprattutto dei servizi. 
ci sono settori in ambito della vita pubblica come la sanità in particolare che richiedono uno sforzo da parte di chi governa in favore delle fasce più deboli della popolazione per gli ammalati, gli anziani le persone diversamente abili, le madri sole per chi deve dipendere dagli altri per poter svolgere le normali funzioni della vita quotidiana la pubblica amministrazione dovrà diventare sempre più un valido riferimento in grado di coordinare le situazioni indirizzando gli utenti a trovare adeguate risposte ai loro bisogni, semplificando le procedure burocratiche e suggerendo i percorsi più semplici e immediati per giungere alla soluzione dei problemi senza dover preliminare attraverso uffici e strutture diverse, anche fuori provincia e regione. Ho avuto esperienze particolari e significative in tal senso. Pertanto dovremmo sempre stare più attenti a quelli che sono i bisogni degli ultimi, perché gli ultimi sono quelli che non hanno voce. E a tal fine vorrei citare proprio una frase del Cardinal Martini, il quale dice fare politica oggi è dire al tuo prossimo che non è solo. E penso che questo dovrebbe essere un compito di tutti i consiglieri comunali, a prescindere dal fatto che eh, abbiano una fede oppure siano laici, ma il discorso è un discorso globale, un discorso che coinvolge tutti, l'attenzione agli ultimi. Su questo fatto, eh, sul fatto della sanità, sul fatto dell'assistenza, si innesta anche il discorso che abbiamo appena sentito dell'ospedale. Ecco, per quanto riguarda la nostra posizione è sempre stata quella che non abbiamo dato tanto peso al contenitore quanto al contenuto e siamo sempre stati preoccupati che la risposta ai cittadini fosse una risposta di qualità adeguata. Ecco, su questo noi non vorremmo entrare nella polemica o nelle sottolineature. Questa sera il consigliere Dalmas ha fatto alcuni passaggi che noi speriamo vadano in quel senso e che possano trovare attuazione, perché se prendo in mano i giornali di questi ultimi giorni e leggo solo le ultime tre righe che hanno scritto i giornalisti, mi viene un po' da, da, da pensare, perché eh, la realizzazione di quanto dovrebbe essere realizzato lascia dei dubbi. C'è eh, Ragogna che dice nelle ultime tre righe eh, non è il caso di perderci d'animo, siamo ancora lontani dei 25 anni impiegati per il completamento dell'A28. Bacci che dice è il nuovo ospedale a quando la prima pietra, una sola certezza, attendere, prego. C'è del frate che dice, giusto per citarli tutti, ultimo dato, non andando un poco, nessuno si sbilancia sui tempi di realizzazione. Io spero che queste cose vengano, vengano smentite dai fatti e che l'opera eh, tanto attesa possa andare avanti, a prescindere da noi. Prego. Ecco, per cui eh, l'altro aspetto, signor Sindaco, che lei ha toccato nel suo programma è quello che riguarda il governo del territorio. I prossimi anni dovranno caratterizzarsi con una grande modifica, il nuovo piano regolatore, che è strumento che frutto di una approfondita e preventiva analisi sociologica dovrà ridisegnare la città sia dal punto di vista urbanistico che del potenziamento dei servizi e delle opportunità di lavoro collegate a una ripresa della crescita, speriamo, industriale, commerciale del terziario in genere. Vi avvio a concludere, perché ho visto che il tempo è già passato, semplicemente dicendo un'ultima cosa. Ci sono momenti per pensare, altri per gestire e per realizzare. Ora pensiamo sia arrivato il momento di coordinare e governare quanto fatto sapendo che le risorse saranno inferiori al passato e che forse l'orientamento dovrà essere maggiormente rivolto a fare in modo che ciò che è stato realizzato possa diventare uno strumento, o meglio uno strumento, per dare nuove opportunità di sviluppo soprattutto ai giovani nel campo della cultura, nel campo della conoscenza e dell'innovazione, nella conservazione di beni artistici e ambientali. Noi abbiamo tanti musei, ma forse ne abbiamo uno che nessuno sa di avere ed è un museo all'aperto che è dato dal nostro corso Vittorio Emanuele. 
anche questo è un aspetto che noi dobbiamo valorizzare, chi viene a trovarci in questa città riconosce che è una città ricca di tanti tesori, ricca di tante iniziative e questo deve essere un nostro biglietto da visita. A lei, signor Sindaco, la valorizzazione di quanto ha ricevuto in eredità e sono sicuro che questa non sarà come piaceva al consigliere Cugliatti definire il passato eh, stuzzicando la maggioranza, non sarà una maggioranza a scatto, ma sarà una maggioranza che sui temi saprà ragionare, saprà decidere e saprà dare delle impostazioni per la nostra città.